Hello and welcome to this joint production of News Click and the Indian Writers Forum. Today we have with us Divya Bharti. She's a filmmaker as well as an activist with the CPIML. Thank you very much, Divya, for your time. So we'll be doing this interview with a mixture of uh, Tamil and English. Uh, I'll be asking my questions in English and she'll be responding in whatever language she's comfortable in. Um, Divya, first, uh, can you give us an update on the case which was registered and also give for viewers who do not know, tell, tell us what actually happened that led to your array? Uh, Kakku's uh, film was released in February 26th in Tamil Nadu. It was released in March 4th and the screening was blocked in the Tamil Nadu government. March 4th, March 4, 8, 9, continuous block. Uh, pol uh, they the uh, police and the hall close and the projector is closed. This is what we did. So, we were refusing letter to return to the letter. So, they had a law and order issue. Film screen is a law and order issue. Then, final CBFC certificate. anti-social element, Divya is an excellent That's screening. screening underground screening. Madurai is our own place. I am in December. I have to do this in screening in Madurai. I have to do this in my own screening in So, Tamil Nadu, Coimbatore, Nagargovil, Perambulur, Chennai, and continuous ban. That's why on July 27, I was in the student movement in 2009. July 27, I was in July 2007. I was able to bail. That's why I was able to get a cast leader in Tamil Nadu. I was able to get a case in the film. So, that's the first thing. Why did you release it in February? But in July, August, first week, there was an announcement in July. That's why they were able to get a post in FB. That's why they were able to get a post in July 27. ஜூலைட்டும் இப்படி மாறி கால்ஸ் தான் அது கிருஷ்ணசாமி சார் என்ன எங்களோட கம்யூனிட்டியை வந்து இன்சல்ட் பண்ணிடுச்சு இந்த ஃபில்ம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு ஸ்டேட்மெண்ட் சொல்கிறாரு அதுக்கும் படத்துக்கு எந்த சம்மந்தமும் இல்லை அந்த ஸ்டேட்மெண்ட்டுக்கும் அப்புறம் தான் தெரியுது கிருஷ்ணசாமி எவ்வளோ அழகாக பிஜேபியோட லிங்க் ஆகிருக்காரு ஏன்னா கண்டினியூஸாக பீஃப் பேன் வந்தப்போ பீஃப் பேனை சப்போர்ட் பண்ணுறது நீட் எக்ஸாமை தமிழ்நாட்டில் சப்போர்ட் பண்ணுறது ஸோ பிஜேபியோடைய ஒரு பெரிய ஸ்லிப்பர்ஸ் எல்லாம் தான் அவர் இருந்துட்டுருக்காரு அது மட்டும் இல்லாமல் லாஸ்ட் த்ரீ இயர்ஸாக அந்த கிருஷ்ணசாமியுடைய மீட்டிங்க்கு வந்து சீஃப் கெஸ்ட் வந்து அமித்ஷா அமித்ஷா தான் சீஃப் கெஸ்ட் அந்த மீட்டிங்க்கு ஸோ இந்த பின்னணியில் தான் அந்த வழக்கு இந்த மிரட்டல் கால்ஸ் எல்லாம் வந்துச்சு ஸோ ரெண்டாயிரத்துக்கு மேலே கால் வந்ததும் பின்னாடி ஃபாலோ பண்ண ஆரம்பிச்சிட்டாங்க வீட்டு வாசலை வந்து உக்கார ஆரம்பிச்சிட்டாங்க அந்த ஆனால் வந்த கால்ஸ் எல்லாம் பார்த்தோன்னா மேக்ஸிமம் ட்ரூ காலரில் பார்க்குறப்ப பிஜேபி பழனிசாமி பிஜேபி முல்லை வேந்தன் இப்படி தான் அந்த கால்ஸில் ட்ரூ காலர் நேம்ஸ் எல்லாம் இருந்தது அதனால் ரொம்ப ஒரு மாதிரி உயிருக்கு ஆபத்தான நிலைமை அப்படிங்க மாதிரி நிலைமை வந்தனால தான் நாங்கள் மதுரை டெப்டி கமிஷனர் போய் கம்ப்ளைண்ட் கொடுத்தேன் ரெண்டாயிரம் ஃபோன் கால் லிஸ்ட்டையும் கொடுத்து அப்புறம் ஃபேஸ்புக் சோசியல் மீடியா முழுக்க என்னோடய ஃபோட்டோவை ஃபோட்டோஸாக போஸ்ட் பண்ணி இன்ன வார்த்தைன்னு இல்லை தமிழில் என்னென்ன கெட்ட வார்த்தைகள் இருக்குமோ அத்தனை கெட்ட வார்த்தைகளை பயன்படுத்தி ரேப் பண்ணணும் இதெல்லாம் ஓப்பனாக ஃபேஸ்புக்கில் அவ்வளோ ஓப்பனாக அவ்வளோ அபியூஷிவாக போட்டாங்க அது எல்லாத்தையுமே ஸ்க்ரீன்ஷாட் எடுத்துக்கு போய் நான் டெப்டி கமிஷனர்கிட்ட கொடுக்குறேன் இவ்வளோ பெரிய பண்டிலில் கொடுக்குறேன் அவர் ரொம்ப சிம்பிளாக என்ன சொன்னாங்கன்னா ஒன்று இல்லை ரெண்டு கால்னால் எங்களால் ஆக்ஷன் எடுக்க முடியும் இப்போ ரெண்டாயிரம் கால்ஸ்க்கு எங்களால் என்ன மேடம் பண்ண முடியும் ப்ராக்டிக்கலாக வேணால் சைபர் கிரைமுக்கு ஃபார்வர்ட் பண்ணுறோம் அப்படின்ட்டாங்க சரி சைபர் கிரைம் ஃபார்வர்ட் பண்ணதுக்கப்புறம் ஏதாவது நடக்கும் பார்த்தா சைபர் கிரைமுக்கு ரெண்டு நாள் ஆச்சு மூணு நாள் ஆச்சு எதுவுமே நடக்கலை ஆனால் எனக்கு கால்ஸ் வர்றது அதிகமாகிட்டே இருந்தது அது ஃபாரின்லேருந்து நிறையா கால் வர ஆரம்பிச்சது ஸோ இவங்க பேசுகிறவங்கெல்லாம் படத்தை பற்றியோ யாருமே படத்தை பார்க்கல கக்கூஸ் படத்தை யாருமே பார்க்கல நாவல் நினச்சிக்கிறாங்க இது எதுவும் மெயின் ஸ்ட்ரீம் சினிமாவில் வரக்கூடிய படம்னு நினச்சிக்கிறாங்க பேச தொடங்குறதே கெட்ட வார்த்தைகள் இருந்தும் கொல்லுவேன் வெட்டுவேன் அப்படிங்கிறது தான் தொடங்கிச்சு ஆனால் நான் கொடுத்த கம்ப்ளைண்ட் அப்புறம் எனக்கு சப்போர்ட்டிவாக தமிழ்நாட்டில் இருக்கக்கூடிய பெண்கள் அமைப்புகள்லாம் சேர்ந்து சென்னை டிஏஜிட்ட போய் கம்ப்ளைண்ட் கொடுத்தாங்க அது மாதிரி ஒரு பெண்ணுக்கு இப்படி ஒரு ஓப்பனாக ஒரு மிரட்டல் இருக்குது ஸோ அவங்களுக்கு பாதுகாப்பு தரணும்னு சொல்லி டிஏஜிட்ட கம்ப்ளைண்ட் கொடுத்தாங்க பெண்கள் அமைப்பு எல்லா இரு சாரி பெண்கள் அமைப்பும் சேர்ந்து அதுக்கும் எந்த ஆக்ஷன் இல்லை ஆனால் அந்த பிஜேபி ஃபண்டட் கிருஷ்ணசாமி தரப்பில் ஒரே ஒரு கம்ப்ளைண்ட் எங்கள் மதுரையில் கொடுத்தாங்க அது உடனே எஃப்ஐஆர் போட்டாங்க அடுத்த ஒரு ரெண்டு மினிட்ல எஃப்ஐஆர் ஆகி ஆகஸ்ட் மூணாம் தேதி அரெஸ்ட் அப்படின்னு சொல்லிட்டாங்க அதை ஒட்டி அந்த பிஜேபி ஃபண்டட் அந்த குரூப் என்ன பண்ணிட்டாங்கன்னா 
அந்த ஒரே கம்ப்ளைண்ட்டு தமிழ்நாட்டோடய பதினாறு பதினேழு போலீஸ் ஸ்டேஷனில் கொடுக்க ஆரம்பிச்சிட்டாங்க கண்டினியூஸாக கம்ப்ளைண்ட் கொடுக்குறது ஒரே கம்ப்ளைண்ட்டு அப்படி கொடுக்குறது அல்ல வந்து கக்கூஸ் படம் இந்திய இறையாண்மைக்கும் இந்திய ஒருமைப்பாட்டுக்கும் எதிராக இருக்குது திவ்யாவுக்கு தீவிரவாத குழுக்களோட தொடர்பு இருக்குது இதுதான் அந்த கம்ப்ளைண்ட்டோட சாரம் இந்த கம்ப்ளைண்ட்டுக்கு தான் எம்எல் எஃப்ஐஆர் அதில் ஐபிசி செக்ஷனில் ஒன் ஃபிஃப்டி த்ரீ ஃபைவ் நாட் சிக்ஸ் இதெல்லாம் போட்டாங்க அப்புறம் இன்ஃபர்மேஷன் டெக்னாலஜி ஆக்டிக்கில் சிக்ஸ்டி சிக்ஸ் எஃப் சைவர் டெரரிசம் ஸோ இது எல்லாமே நான் பேலபிள் செக்ஷன் உடனே இது பண்ணிட்டாங்க அரெஸ்ட் பண்ணிட்டு அதனால நான் தமிழ்நாட்டை விட்டு ஏன்னா ஒரு கேசஸ் இருந்தால் நான் கண்டிப்பாக வெளில போயிருக்க முடியாது பதினாறு போலீஸ் ஸ்டேஷனே கண்டினியூஸாக கொடுக்க ஆரம்பித்ததும் எது எது எப்போ எஃப்ஐஆர் ஆகுனே தெரியாது இல்லை கிட்னாப் கேஸ் கொடுக்குறது எல்லாமே ஃபேக் கேசஸ் இப்படி எல்லா இடத்தையும் அவங்க கொடுக்க அது ஒரு கேம்பெயினாகவே பண்ண ஆரம்பிச்சிட்டாங்க அந்த குரூப் அதனால சரி சேஃப்டிக்காக நான் கேரளா போய் இருந்தேன் ஒரு டுவெண்ட்டி ஃபைவ் டேஸ் கிட்ட நான் கேரளாவில் தான் இருந்தேன் அந்த நேரத்தில் தான் நாங்கள் ஹைகோர்ட்டில் வந்து இந்த ஏன்னா இந்த எஃப்ஐஆர் ரொம்ப அடிப்படையில் எந்த ஆதாரமும் இல்லை கொடுத்த கம்ப்ளைண்ட்டுக்கும் அவங்க போட்டிருக்க செக்ஷனுக்கும் சம்மந்தமே இல்லை சைவர் டெ நான் தான் உண்மையிலே சைவர் டெரரிசத்துக்கு விக்டிம் நான் என் சோசியல் மீடியா முழுக்க நடந்த சைவர் டெரரிசம் நான் விக்டிம் ஆனால் ஏன் மேலே சைவர் டெரரிசம் போட்டிருந்தாங்க அதனால் சரி இந்த இதையே க்ராஸ் பண்ணணும் அப்படின்னு தான் நாங்கள் ஹைகோர்ட்டில் மதுரை ஹைகோர்ட் பெஞ்சில் வந்து க்ராஸ் பெட்டிஷன் போட்டோம் அதுக்கு விசாரணைக்கு வந்தப்போ அரசு தரப்பு வக்கீல் வந்து எங்களுக்கு அப்ஜெக்ஷன் பண்ணுற மாதிரியான எந்த கண்டென்ட்டும் கக்கூஸ் படத்தில் இல்லைன்ட்டார் அரசு தரப்பு வக்கீலே அப்படி ஒரு ஸ்டேட்மெண்ட்டை ஹைகோர்ட்டில் சொல்லிட்டார் அப்படிங்கிற பட்சத்தில் ஆட்டோமேட்டிக்காக அந்த கேஸஸை க்ராஸ் பண்ணியிருக்கணும் அதை விட்டுட்டு நீதிபதி வந்து இரண்டு வாரத்திற்கு தடை விதிக்கிறேன் திவ்யா வாரஸ் பண்ணுறதுக்கும் மேற்கொண்டு விசாரணைக்கும் அப்படின்னாரு அந்த இரண்டு வார காலம் முடிஞ்சதும் திருப்பி அதை மூணு வாரத்துக்கு எக்ஸ்டெண்ட் பண்ணுறது ஏழு வாரத்துக்கு எக்ஸ்டெண்ட் இப்படி தான் போயிட்டு இருக்குது அதை நீடிக்கிறாங்களே தவிர வளர்க்க முடிக்கிறதுக்கான வேலைகளை பார்க்கல இதான் இப்போ ஒதுக்கி அந்த கேஸஸ் உடனே நடந்தேன் ஐ லைக் டு ஆஸ்க் யூ தட் யோர் பர்டிகுலர் ஃபிலிம் இஸ் பேஸ்ட் அரவுண்ட் மேனுவல் ஸ்கேவிஞ்சிங் திஸ் இயர் ஹேஸ் ஆல்சோ சீன் த வித் த மோடி கவர்மெண்ட் வி ஹவ் சீன் ஸ்கீம்ஸ் சச் அஸ் த ஸ்வச் பாரத் அபியான் வாட் டூ ஹவு டூ how do you think your film is placed against schemes which wants to make india a clean place but does not want to talk about manual scavenging which is still rampant in india now so unga kelviye idu iruk manual scavenger kum swachh bharat kum endha thodarbum illa solla pona na swachh bharat ingirad dalit makkal mele selathra or vanmuriya tha na paakkuren ennodi indha irandu varada kala payanathila ஏன்னா ஸ்வச் பாரத் நாட்டு தூய்மையாக படுத்தணும் அப்படிங்கிறது ஓகே அதில் முதல் கட்டத்தில் ரெண்டு லட்சம் டாய்லெட் கட்டணுன்னாங்க அப்புறம் ரெண்டு லட்சம் கோடியை முதல் கட்டத்தில் அதை ஒதுக்குனாங்க அந்த ஸ்வச் பாரத்துக்காக ஆனால் மேனுவல் ஸ்கேவஞ்ச பீப்புளுக்கு ரீஹாப்டிலேஷன் இருக்குது அவங்க செஃப்டி டேங்க்கில் மேர்டர் ஆனால் அது காம்பன்சேஷன் கொடுக்க சொல்லி சுப்ரீம் கோர்ட் ஆர்டர் இருக்குது ஆனால் இந்த ஸ்வச் பாரத் ஃபண்ட்லேருந்து ஒரு ரூபா கூட அதுக்கு நம்ம ஸ்பெண்ட் பண்ண மாட்டோம் மேனுவல் ஸ்கேவஞ்ச ரீஹாப்டிலேஷனுக்கு சானிடரி ஒர்க்கோடைய லைஃப்பை சேஞ்ச் பண்ணுறதுக்கு எதுவுமே செலவு பண்ண மாட்டோம் ஓகே டூ லேக் டாய்லெட் கட்டுறீங்க ஒரு ஃபீமேலாகவும் எனக்கு ரொம்ப சந்தோஷம் அந்த டூ லேக் டாய்லெட்டோட அட்டாச்சுடா டூ லேக் செஃப்டி டேங்க்கு வரும் இல்லை அந்த டூ லேக் செஃப்டி டேங்க்கை யார் க்ளீன் பண்ண போகிறா அதுதான் எங்கள் கொஸ்டின் எங்களுடைய பாயிண்ட் ஆஃப் வியூ அதில் இருந்தால் தொடங்குது அந்த டூ லேக் செஃப்டி டேங்க்கை இந்த நரேந்திர மோடியும் அமித்ஷாவும் எங்கள் ஊர் தமிழிசை சவுந்தரராஜனா க்ளீன் பண்ண போகிறாங்க கிடையாது மீண்டும் மீண்டும் அதே செஃப்டி டேங்க்கு எங்கள் தலித் பீப்புள் தான் க்ளீன் பண்ணணும் அவங்க சாகணும் அப்படி அதில் செத்து போனாலும் அது பத்து லட்சம் காம்பன்சேஷன் கொடுக்க மாட்டேன் கொடுத்துக்கிறக்கான நாங்கள் நீதிமன்றம் போவோம் நீதிமன்றத்தில் வழக்கு நிலுவையிலே கிடக்கும் பல வருஷத்துக்கு இதுதான் இந்த சானிடரி அப்போ சானிடரி ஒர்க்கருடைய இல்லைனா மேனுவல் ஸ்கேவனிங் கம்யூனிட்டி பீப்புள் மேலே எந்த அக்கறையும் இல்லாமல் இந்த ஸ்வச் பாரத்துங்கிறது அடிப்படையில் அது ஒன்றும் இல்லாத ஒரு வெற்று திட்டம் தான் நினைக்கிறேன் அது அது நான் நான் முதலே சொன்ன மாதிரி அது தலித் மக்கள் மீது செலுத்தின ஒரு வன்முறை தான் நினைக்கிறேன் அது மட்டும் இல்லாமல் ஸ்வச் பாரத்துடைய ஐக்கானா லோகோவாக அவங்க மகாத்மா காந்தியுடைய ஸ்பெக்ஸை வச்சுருக்காங்க எனக்கு அந்த ஸ்பெக்ஸ் வழியாக இந்த உலகத்தை பார்க்குறப்ப எவ்வளோ சரியாக பார்க்க முடியும்னு எனக்கு தெரியல ஏன்னா அவர் வர்ணாசுரம கொள்கையை காஸ்ட் ஹையர் ஆர்கி சிஸ்டத்தை அக்செப்ட் பண்ணவர் ப்ரொமோட் பண்ணவர் காந்திஜி அவங்களுடைய ஃபாலோவர்ஸாக வரக்கூடிய நரேந்திர மோடி மாதிரியான ஆட்கள் அவருடைய கர்மயோக் புக்கில் நரேந்திர மோடி கர்மயோக் புக்கில் மேன்வல் ஸ்கேவிஞ்சிங் அப்படிங்கிறத நீங்கள் ஒரு ஸ்பிரிச்சுவல் எக்ஸ்பீரியன்ஸாக நினச்சி பண்ணணும் அப்படிங்கிறார் ஏன் எங்கள் வீட்டு டாய்லெட்டை வந்து நீங்கள் எல்லாம் க்ளீன் பண்ணுங்கள் அந்த ஸ்பிரிச்சுவல் எக்ஸ்பீரியன்ஸை பிஜேபி பார்ட்டிக்காரங்க நீங்களாம் சேர்
or to these sections and they film themselves or they tell their own lives what difference does that create how do you see your film in that the thodachiya dalit makkal illa na marginalized vilimbu nilai makkal marginalized people appdin solla parra pengalude varalara irukatum dalit makkalude varalata varalara irukatum ellame oru aadhika saadhinarala tha eldapattu varudhu ena avangalukku la vaippugal irukudhu keela irukra andha makkalukku vaippugal innum kedaikave illa avanga ena palarum ena kalvi school education e complete panna adavangala tha irukranga adaley thodachiya vandirukku appdiye meeri dalitugal eldapadra dalitugalala eldapadra endha eluthum ஆதரிக்கப்படுறது இல்லை அது கண்டினியூஸாக புறக்கணிக்கப்படுது இல்லைனா எதிர்க்கப்படுது ஆனால் ஆரம்பத்திலேயே அதை தடை பண்ணிட்டாங்க அப்படிங்கிறது தான் எனக்கு ஒரு தலித் விஷயத்த தலித்துகள் தான் பேசணும் பெண்கள் விஷயத்த பெண்கள் மட்டும்தான் பேசணும் ஏன்னா முஸ்லீமோட பிரச்சனையை முஸ்லீம் மட்டும்தான் பேசணும் அப்படின்னு சொல்கிறது எனக்கு நம்பிக்கை இல்லை அது எல்லோரும் பேசணும் அது ஹியூமன் ரைட்ஸ் பேசிஸில் எல்லாத்தையும் கொண்டு வரணும் அப்படிங்கிறது தான் ஆனால் தலித் விஷயத்த நான் தலித் தரப்புலேருந்து ஒருத்தர் பேசுகிறவர் உண்மையிலே நேர்மையோட முன் வைக்கணும் அது தன்னுடைய வளர்ச்சிக்காகவோ இல்லைன்னா அந்த தலித் மக்களுடைய வழியை எக்ஸ்ப்ளாய்ட் பண்ணுற மாதிரியாவோ அந்த விஷயத்தை பயன்படுத்திடக்கூடாது அப்படிங்கிற மாதிரி தான் அந்த கன்சனோட மட்டும் இருந்தால் போதும்னு நினைக்கிறேன் அதனால் அது மட்டும் இல்லாமல் தலித் பிரச்சனையை தலித்துகள் மட்டுமே பேசணுங்கிறது என்ன தேவை இருக்குது அப்புறம் என்ன பொறுப்பு இருக்குது இந்த நான் தலித்துகளுக்கெல்லாம் அப்படிங்கிற ஒன்று கேள்வி இருக்குது அந்த வகையில் தான் இந்த படத்தில் பலரும் இன்வால்வ் ஆகிருக்காங்க இது தலித்துகளால் மட்டுமே இது பண்ணப்பட்டதில்ல இந்த நான் தலித்துகளும் எல்லாம் சேர்ந்தால் இப்போ கக்கூஸ் படம் வந்ததுக்கப்புறம் தடையை இவ்வளோ தடை எதிர்ப்புகளை சந்தித்ததுக்கப்புறம் நான் தலித் பீப்புள் எல்லாமே தான் சேர்ந்து சப்போர்ட் பண்ணுறாங்க அதனால் இது வந்து அனைத்து தரப்பாலும் பேச பண்ணும் அப்போ மட்டும் இது எப்போ மெயின் ஸ்ட்ரீமுக்கு வருதோ அப்போ தான் இதை முடிவுக்கு வந்து அநீதி முடிவுக்கு வரதுக்கு ஏதாவது வாய்ப்பு இருக்குது அதனால் இது எல்லா தரப்பும் பேசணும் ஒரு அரசியல் பொறுப்போட நேர்மையோட பேசணும் இந்த மக்களோட வழியை யாரும் எக்ஸ்ப்ளாய் பண்ணக்கூடாது அவ்வளோதான் யூடியூப் and how do you plan to take it ahead illa na inda padatha youtube la veliyitta pa edho enga aatkal enga vagaiya raakalo naan oru per paapanga da edirpaathen anju lacham per paapanga nu edirpaakala adu kandipa inda indi arasangathukku da nandri solla nenikiren avanga thodachiya padathuk thadai vidichathu inda case potathu inda edirpu idellam da padathu innum konjam kuda viral aakichu nenikiren ana tha enna irukku nu paakkara kuda edirpu therivikiraven kuda poi paaka aarambicha anda padatha இன்றைக்கி ஐயாயிரம் வியூஸ்ங்கிறது என்னோட பேஜில் மட்டும் தான் என்னோடய யூடியூப் பேஜில் மட்டும் தான் அஞ்சு லட்சம் அஞ்சு லட்சத்தை தொட போகுது ஆனால் ஒவ்வொருத்தவங்களும் நிறைய பேர் எடுத்து போட்டிருக்காங்க இன்றைக்கி தான் யூடியூப்பில் நிறைய பேர் திருடி போகிறது நடக்கல ஸோ அது மாதிரி பார்த்தீங்கன்னா பத்து லட்சத்தை தாண்டி போயிருக்கு நிறைய பேர் அப்லோட் பண்ணியிருக்காங்க படத்தை முழு படத்தையும் என்னோட அனுமதி இல்லாமல் நிறைய பேர் அனுமதி இது பண்ணியிருக்காங்க அது மட்டும் நான் மட்டுமே இந்த ஒரு ஆறு ஏழு மாத கால கட்டத்தில் ஒரு ஆயிரம் ஸ்க்ரீனிங் மேலே இந்தியா முழுக்க நான் ட்ராவல் பண்ணியிருக்கேன் உண்மையிலே எனக்கு ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்குது ஆனால் இந்த படத்தை பார்த்துட்டு சிம்பத்தைஸ் ஆகிறவங்க தான் ரொம்ப பேர் இருக்கிறாங்க நான் இந்த படத்தை பொலிட்டிசைஸ் பண்ணுறதுக்காக தான் எடுத்தது சிம்பத்தைஸ் பண்ணுறதுக்கான இந்த படம் எடுக்கப்படல உங்களோட கண்ணீரை வச்சு அந்த தலித் மக்களோட வாழ்க்கை என்றைக்குமே மாற போகிறது கிடையாது உங்களோட அனுதாபம் தேவையே கிடையாது அந்த மக்களுக்கு உண்மையிலே அரசியல் படுத்துறதுக்கான தான் எடுத்தேன் ஆனால் மீண்டும் மீண்டும் ஒவ்வொரு ஸ்க்ரீனுக்கு பின்னாடியும் நாங்கள் ரொம்ப வருத்தப்பட்டோம் எங்களால் பார்க்க முடியல இந்த காட்சிகள் எல்லாத்தையும் அழுகையாக வந்துச்சு நான் ரெண்டு நாள் சாப்பிட முடியல இந்த மாதிரியான ஸ்டேட்மெண்ட் அந்த மக்களுக்கு எந்த வகையில் உதவ போகிறது இல்லை ஸோ அதனால் விவாதத்தை கலப்பணுங்கிறது தான் ஒரு படம் வந்து கண்டிப்பாக எதையும் சாத்தியமாக்கிடாது ஆனால் ஒரு குறைந்தபட்சம் விவாதத்தை தொடக்கி விடும் அப்படிங்கிறது தான் ஸோ இதை பற்றி பேசாதவங்க இன்றைக்கு பேச தொடங்கியிருக்காங்க தலித் அமைப்புகளுக்கு மத்தியிலையும் லெஃப்ட் மூமெண்ட் மத்தியிலையும் இது ஒரு பெரிய டிபேட்டை க்ரியேட் பண்ணியிருக்கு இந்த படம் ஸோ அது நல்ல விஷயம்னு நினைக்கிறேன் நான் தலித்துக்கள் நிறைய பேர் பேசுகிறாங்க அது நல்ல விஷயம் ஆனால் இந்த படத்தை பார்த்துட்டு அனுதாபப்படுறதுங்கிறது தேவையில்லை அது எதுக்குமே உதவாது அப்படிங்கிற மட்டும்தான் அப்புறம் இதுக்கடுத்து இந்த படத்தை கொண்டு போகிறதுங்கிறது அதான் படம் எடுத்தாச்சு அது மக்கள் மத்தியில் சப்மிட் பண்ணியாச்சு பொது தளத்துலேயும் போட்டாச்சு அதை கொண்டு போகிறது ஒவ்வொருத்தவங்களுடைய கடமைன்னு நினைக்கிறேன் என் என்னென்ன மட்டுமே நோக்கி கேட்க வேண்டிய கேள்வி இல்லை அது இந்த சமூகத்தோட ஜனநாயக சக்திகளாக இருக்கக்கூடிய எல்லாருடைய பொறுப்பும் அது பார்த்தா இருக்கும்னு நினைக்கிறேன் the rss the rashtriya samsevak sang calls itself a cultural organization now uh, but and yet we see that it does have a hand in the politics of our country and they they have had it for many years even before the bjp came to power uh, do you feel that it is also time for us in the progressive sections to see culture politically and also to see the politics of culture as well ada adu idu sari ekangal இல்லைனா முற்போக்கு இயக்கங்கள் இது சாரி இயக்கங்கள் ஏன் வைக்கணும் ஒரு ப்ரொக்ரெசிவான மூமெண்ட் சொல்லிக்கிற தமிழ்நாட்டில் இல்லைனா இந்தியா முழுக்க சொல்லிக்கிற அமைப்புகள் அந்த கல்ச்சுரல் ரிவல்யூஷனுங்கிற ஒன்று இருக்குது கலாச்சார புரட்சி அதில் நம்ம யாருமே கான்சன்ட்ரேட் பண்ணலன்னு தான் நினைக்கிறேன் அதோடைய தோல்
ஸோ இன்றைக்கி வரையே பார்த்தீங்கன்னா விஷுவல் மீடியா பவரை நம்ம யாரும் உணரலை ப்ரெக்ரெசிவ் நாட்கள் வந்து விஷுவல் மீடியாவோட பவர் அது ஒரு பெரிய பெரிய பவர் நான் நான் கூட இந்த படத்தை எடுத்ததுக்கப்புறம் தான் இதுக்கு இவ்வளோ பெரிய நான் இது ஒரு புத்தகமாக இருந்தால் கூட இவ்வளோ ரெஸ்பான்ஸ் கிடச்சிருக்குமான்னு தெரில எனக்கு விஷுவல் மீடியா அவ்வளோ பெரிய பவரோடு இருக்குது ஆனால் நம்ம யாருமே என்ன விஷுவல் மீடியாவை எடுக்கலாம் மெயின் ஸ்ட்ரீம் ஹிந்தி சினிமா கூடயோ தமிழ் சினிமா கூடயோ நம்ம ஆட்கள் யாரும் கிடையாது எந்த சேனல்ஸும் நம்மளை மாதிரியான முற்போக்கானவங்க கையில் கிடையாது அது எல்லாத்தையும் அவங்க அழகாக கைப்பற்றிருக்காங்க அதுவும் ஆர்எஸ்எஸோட வேலைங்கிறது அவங்களுடைய கீதா பப்ளிகேஷன் நைன்டீன் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் தொடங்கி அவங்களுடைய கீதா பப்ளிகேஷன் எவ்வளோ பெரிய ரோல் இந்தியா முழுக்க அப்புறம் இருக்குது கண்டினியூஸாக அவங்க ராமாயணத்தையும் பகவத்கீதையும் ரீப்ரிண்ட் பண்ணிக்கிட்டே இருக்கிறாங்க க்ரோர் கணக்கில் ரீப்ரிண்ட் ஆகிக்கிட்டே இருக்குது ஸோ அவங்க கல்ச்சுரலாக அவ்வளோ அழகாக ஹிந்துங்கிற மென்டாலிட்டியை ஏற்றிருக்காங்க அதாவது ஹிந்து இல்லாத மண்டையில் தான் ஹிந்து மண்டையில் ஏற்றி வச்சுருக்காங்க ஸோ அந்த கலாச்சார வேலையை பிற்போக்கான அமைப்பு அபாயகரமான அமைப்பு இவ்வளோ தெளிவாக பண்ணுறப்ப இடதுசாரி இயக்கங்களும் முற்போக்கு இயக்கங்களும் அதில் கவனம் செலுத்தாதுங்கிறது பெரிய ஆபத்து இந்த மக்களுக்கு தான் ஸோ இனிமேலாவது இந்த கலாச்சார புரட்சியில் இல்லைன்னா இது மாதிரியான விஷயங்கள் கீழே Is there anything in, in, in process? Yes, in January, we will start the next part of January. That is in Chennai. There is a lot of continuous Dalit people, Dalit colony. There is a lot of eviction. There is a lot of India. Now, in the two years, there is a lot of Dalit colony. There is a lot of Dalit colony. There is a lot of Dalit colony. There is a lot of Dalit colony in Chennai. There is a lot of Dalit colony in Chennai. There is a lot of Dalit colony in Chennai. ஸோ அந்த பிரச்சனை மேலே ஜனவரி மாதத்தை தான் அந்த வேலையை எடுத்து தொடங்குறோம் தேங்க்யூ வெரி மச் ஃபார் யோர் டைம் அண்ட் தேங்க்யூ வ